بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ونڈوز ٹین ٹوٹوریلز میں آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے لیپ ٹاپ کے بلٹ ان کی بورڈ کو ڈسیبل کرنا ہے اگر ہمارے لیپ ٹاپ کا انٹرنل یا بلٹ ان کی بورڈ خراب ہو جائے یا اس میں سے کچھ کیز ورک نہ کریں تو ہم ایکسٹرنل کی بورڈ کے ذریعے لیپ ٹاپ یوز کر سکتے ہیں لیکن سم ٹائم یوں ہوتا ہے کہ انٹرنل کی بورڈ کی کوئی کی آٹومیٹکلی بار بار پریس ہوتی رہتی ہے ایسی صورت میں آپ ایکسٹرنل کی بورڈ لگا کر بھی صحیح طرح سے کام نہیں کر پاتے اگر اس طرح کا ایشو آپ کے پاس ہو تو آپ نے لیپ ٹاپ کے انٹرنل کی بورڈ کو ڈسیبل کر دینا ہے تو آئیے اب سیکھتے ہیں کہ اسے کیسے ڈسیبل کرنا ہے لیکن ایسا کرنے سے پہلے آپ نے ایکسٹرنل کی بورڈ اٹیچ کر لینا ہے اور پھر سٹیپس کو فالو کرنا ہے سب سے پہلے کمانڈ پرامپٹ کو اوپن کریں گے اور اسے رن ایز ایڈمنسٹریٹر اوپن کرنا ہے اس لیے ونڈو کی پریس کرتے ہیں یہاں پر سی ایم ڈی لکھیں گے اب اسے رن ایز ایڈمنسٹریٹر کرنا ہے تو اپلیکیشن کر کے رن ایز ایڈمن پہ انٹر کر لیں یا پھر کنٹرول شیفٹ انٹر پریس کر دیں سی ایم کنٹرول شیفٹ انٹر یوزر اکاؤنٹ کنٹرول کا میسیج آئے گا اسے یس کر دینا ہے کمانڈ پرامٹ اوپن ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پر ایک کمانڈ ٹائپ کرنی ہے ایس سی ایس سی پیس ایس سی کانفیگ سی او این ایف آئی جی سی او این ایف آئی جی پیس کانفیگ آئی آئی ایٹ زیرو ایٹ ڈیسیبلڈ سکسیس کا میسیج آ جائے گا اب کمانڈ پرامٹ کو کلوز کریں گے اور سسٹم ری بوٹ کر لیں گے جب سسٹم ری بوٹ ہو کے چلے گا تو آپ کا انٹرنل کی بورڈ ڈیسیبل ہو چکا ہوگا کمانڈ پرامٹ کو کلوز کریں گے ای ایکس آئی ٹی انٹر کر دیں گے ایکسٹ انٹر ڈیسک ٹاپ فولٹر ویو لسٹ ویو ریس اب سسٹم کو ری سٹارٹ کرتے ہیں سسٹم ری سٹارٹ ہو چکا ہے اور انٹرنل کی بورڈ بھی ڈیسیبل ہے یہ ورک نہیں کر رہا آپ کو چیک کراتے ہیں ڈیوائس مینجر اوپن کریں گے ونڈوز ایکس ایم لیون مینیوز ڈیوائس مینجر ڈیوائس مینجر ٹری ویو ٹری ویو ڈیسک ٹاپ ڈیسک کے پریس کریں گے اے لیول ون کی بورڈز اوپن ٹو آئیٹمز ڈاؤن ایرو کرتے ہیں لیول ٹو سٹینڈرڈ ون ہنڈرڈ ون سلیش ون ہنڈرڈ ٹو ڈیش کی اور مائکرو سافٹ نیچرل پی ایس سلیش ٹو کی بورڈ فور ایچ پی آ یہ پی ایس ٹو کی بورڈ میرے پاس جو ہے انٹرنل کی بورڈ ہے تو اس کی پراپرٹیز اوپن کرتے ہیں انٹر کریں گے انٹر سٹینڈرڈ ون ہنڈرڈ ون سلیش ون ہنڈرڈ ٹو ڈیش کی اور مائکرو سافٹ نیچرل پی ایس سلیش ٹو ڈیش ڈرائیور لیفٹ پیرن سر ڈرائیور لیفٹ پیرن سروس رائٹ پیرن فور اس ڈیوائس ہیز بین ڈیسیبلڈ انال یہ دیکھیں یہاں پر ڈرائیور اور سروس ڈیسیبلڈ ہے یہ ورک نہیں کرے گا اسکیپ کرتے ہیں اسکیپ ڈیوائس مین کلوز کر دیں گے ڈیوائس مینیجر کو آلٹ ایف فور ڈیسک ٹاپ فولٹر ویو لسٹ ویو ری سائیکل بن اب اگر دوبارہ سے بلٹ ان یا انٹرنل کی بورڈ کو انیبل کرنا ہو تو آپ نے دوبارہ کمانڈ پرامٹ اوپن کرنا ہے سرچ باکس ایڈٹ سی کمانڈ پرامٹ ایپ پریس رائٹ ایس ویچ پری ویو کنٹرول شفٹ انٹر سرچ ایڈمنسٹریٹر کولن کمانڈ پرامٹ ایڈمنسٹریٹر کولن کمانڈ پرامٹ کمانڈ پرامٹ اوپن ہو گیا اب یہاں پر لکھیں گے وہی کمانڈ لیکن ڈیسیبلڈ کی جگہ آٹو کر دیں گے ایس سی ایس سی ایس سی سپیس کانفیگ سی او این ایف آئی جی سپیس کانفیگ آئی ایٹ زیرو فور ٹو آئی ایٹ زیرو فور ٹو پی آر ٹی پی آر ٹی سپیس آئی ایٹی فورٹی ٹو پی آر ٹی سٹارٹ ایس ٹی ای آر ٹی ایکوال سٹارٹ ایکوال سپیس سپیس آٹو اے یو ٹی او اے یو ٹی او اینٹر کریں گے 
चेंज सर्विस कॉन्फ़िग सक्सेस हो चुकी है अब दोबारा सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे रीस्टार्ट होने पर इंटरनल कीबोर्ड वर्क करने लग जाएगा सिस्टम दोबारा रीस्टार्ट होके ऑन हो गया अब मेरे पास इंटरनल कीबोर्ड इनेबल हो चुका है आपको चेक भी करवा देते हैं Windows X context met M. Leaving menus. Device manager, device manager, three view, device manager, one of one. Device manager, three view, desktop dash of 2TK, level one, keyboards closed, 12 keyboards open, level two, hit keyboard, the standard 101, enter, standard 101, so this device is working properly. यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होता है आप इन स्टेप्स को फॉलो करके ज़रूरत के मुताबिक बिल्ट इन कीबोर्ड को डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी मजीद रहनमई दरकार हो तो रबता कर सकते हैं